Alors ça va mesdames, messieurs En fait moi j'ai envie de vous partager sur un truc qui me dérange depuis très longtemps. Je ne sais pas si vous l'avez constaté vous tous. Au Congo, quand un artiste commence à percer, ou un entrepreneur commence à percer, qu'est-ce qu'on dit Tu as touché au fétiche. Et pour nous les artistes, généralement, c'est tu es devenu homosexuel. Toujours, toujours. Et plus j'ai fait les parlements du rire, j'ai fait les marrakech, j'ai fait les parlements, les gens commencent à se dire des choses sur moi. Mais les gars, au bout d'un moment qu'on se dise la vérité, je travaille pour Canal+. Canal+. Arrêtez d'enlever les C qui est avant. Bande de pervers. Bonsoir. Non mais sincèrement, moi j'ai rien contre le mot sexuel. Je, je, je ne veux juste pas qu'on puisse nous coller cette image de mot sexuel quand on réussit. Non, ça n'a aucun sens. Et puis je me, touche, je me suis toujours posé la question de savoir comment ça arrive aux autres de devenir gays. Je n'ai rien contre les homosexuels, mais je me pose toujours cette question. Parce que je me dis c'est quand même pas facile d'abandonner ses habitudes masculines pour devenir féminin. Il faut beaucoup de répétitions. Je vous jure, j'ai un ami, Robert, qui était à une semaine de son, de son homosexualité. C'était dur pour lui. Il marchait tranquillement comme ça. Et moi, je lui dis, hé, hey Robert, ça va Il oublie, il dit, oui, mon ami, tu dis quoi Hé, hey, pardon. <rire> oui, chou. <rire> pardon. Ah, je jour la soirée d'hier, c'était n'importe quoi. Une semaine d'homosexualité, tu oublies beaucoup de choses. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Et aujourd'hui, il faut qu'on enlève le cliché qu'on a quand on voit une personne qui est féminine et directement on dit qu'il est homosexuel. Ça n'a rien à voir. Ça a totalement changé. J'ai vu un gars baraqué dans mon quartier. On me dit qu'il est homosexuel, moi je n'écoute pas. On faisait un petit commérage, on était là avec mon ami, il dit, Rancière, c'est un homosexuel. J'ai dit, non, t'as vu le pectoraux Non, c'est pas... C'est un homosexuel. T'as vu le pectoraux Et plus on parlait, le monsieur nous écoute. Il nous regarde comme ça. Et là, on a vu le cœur qui battait. Il s'approchait. Baraqué, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'a pris Il arrive, il enlève ses lunettes, il nous regarde, puis il fait. N'a pas que ça, le maman n'a pas raté. Hé Bino, joue le camp à mon corps. Bon, 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 Beaucoup d'applaudissements, mesdames mais, et messieurs. Mais, 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 je pense que je dois apprendre le soin. Ça devait être très compliqué, là. Hein, Rosy Non, mais tu sais, hein tu sais, euh, je vais te dire quelque chose. Mm. Tu peux aimer le tchat, tu Oui. Tu peux aimer Kofi Olomide. Oui. Mais tu n'es pas obligé de porter les chaussures qu'il lui porte. Hein? Si tu ne veux pas nous dire avec qui tu sors, hein? mais dis-nous au moins son groupe sanguin. Hein? Comme ça, on va se calmer un peu. Oh. Faut pas trop parler, hein? Faut pas trop parler. Et je me demande, je ne sais pas si Dieu est raciste quoi, je me demande pourquoi Adam et Ève n'étaient pas des Africains. <rire>